வணக்கம் சிந்தனை கிளம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று வழங்கியிருக்கின்ற ஒரு தீர்ப்பு மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சமூக நீதி குறித்து கவலைப்படுவோருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இடபிள்யூஎஸ் என என்று சொல்லப்படுகின்ற பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினருக்கான பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் மூன்று நீதிபதிகள் செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்திருக்கின்றனர் இரண்டு நீதிபதிகள் முரண்பட்ட மாறுபட்ட ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் இதுகுறித்து நாம் பேச இருக்கிறோம் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அறிக்கையிலும் அந்த தீர்ப்பினை ஆராய்ந்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து சட்ட போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து நாம் பேசலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக திமுகவின் சார்பில் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் முனைவர் சபாபதி மோகன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் அதனுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு எஸ் எஸ் பாலாஜி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அகில இந்தியா பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பின் சார்பில் திரு நடராஜன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூன்று பேருடைய கருத்துக்களையும் நாம் பதிவு செய்யலாம் மூன்று பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் சபாபதி மோகன் சார் இப்போ இடபிள்யூஎஸ் பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு அது எப்போ வந்து மசோதாவாக தாக்கல் செய்யப்பட்டதோ அப்போது இருந்தே திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு கடுமையாக வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தன அதையும் மீறி குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுடன் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு இப்போ அதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட பல்வேறு வழக்குகளின் அடிப்படையில் நடந்த அந்த விசாரணைகள்லாம் முடிந்து இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு செல்லும் அந்த இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது இது சமூக நீதிக்கான இந்த பன்னெடுங்காலமாக நடந்த இந்த நூற்றாண்டு போராட்டத்திற்கு ஒரு பின்னடைவாக கருத வேண்டி இருக்கிறது என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் மிகவும் கவலையோடு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உங்களுடைய பார் தலைவர் முதல்வர் அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க சமூக நீதிக்கான போராட்டத்தில் நூற்றாண்டு என நூறாண்டு காலமாக நாம் நடத்தி வரக்கூடிய போராட்டத்திற்கு பின்னடைவு என்று முதல் சட்ட திருத்தத்துக்கு முற்றிலும் எதனானது இந்த நூத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் முதல் சட்ட திருத்தம் அரசியல் சட்டத்தில் இடஒதுக்கீட்டுக்காக திராவிட இயக்கம் கொண்டு வந்தது அந்த முதல் சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த நூத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் இதுல முதல்ல நான் சொல்ல வேண்டிய நேரிலுக்கு தெளிவுபடுத்துவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அதை முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்க நீங்க நீதிபதி சொன்னதெல்லாம் நீங்க நிறைய டைம் கொடுப்பீங்க பின்னடி பேசுறதுக்கு நீதிபதிகள் வந்து இடபிள்யூஎஸ் தேவையா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளிப்பதை விட்டு விட்டு ரீவிசைட் சிஸ்டம் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷனையே திரும்ப நாம் ஆய்வு பண்ண வேண்டும் தேர் சுட் பி டைம் லிமிட் தேர் சுட் நாட் பி தேர் சுட் ரிசர்வேஷன் சுட் நாட் கண்டினியூ ஃபார் இன்டர்பனட் பீரியட்லாம் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் பின்னாடி வரல நான் ஆனால் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்றாங்க இதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது கிராமப்புறத்தில் நலிவடைந்தோர்னு சொன்னா மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வருமானம் பெறக்கூடியவர் நகரப்புறத்தில் நீங்க வந்து ஒரு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் அவங்களுக்கு வருமானம் இருந்தா அவங்க நலிவடைந்தோர் இதுதான் இதுதான் எல்லா சமூக திட்டங்களுக்கும் மற்றங்களுக்கும் நீங்க ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு அளவு இது ஆனால் முன்னேறிய சமுதாயத்தில் பாவம் ஏழைகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா ஆண்டொன்றுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் மட்டும்தான் ஈட்டுகிறார்கள் அந்த பன்னெண்டாவது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தாறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் மாதம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய பரிதாபத்திற்குரிய முன்னேறிய சமுதாயத்தை சார்ந்த ஏழைகள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு கருத்தரம் காட்டக்கூடிய அந்த தீர்ப்பு மூன்று பேர் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப கொடுமையானுக்கு சமூக நீதியின் அடிப்படையே புரிந்து கொள்ளாமல் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு வறுமை ஒழிப்பு என்பது வேறு சமூக நீதி இடஒதுக்கீடு என்பது வேறு அதுல இன்னும் கோபமா சொல்றாங்க எவ்வளவு காலத்துக்கு என்னங்கிறது ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னேறிய சமுதாயம் அனுபவித்து வந்த அந்த உரிமைகளை பதவிகளை கல்வியை ஒரு ஐம்பது வருஷம் தான் இப்பத்தான் அதுலயும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் நூற்றுக்கு பத்து விழுக்காடு தான் படிச்சிருக்கு மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயம் நூற்றுக்கு இருபது விழுக்காடு தான் படிச்சிருக்கு அது பொறுத்துக்க முடியாமல் இன்றைக்கு அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்பு என்பது வேண்டும் சமூக நீதி களத்திற்கு நாம் தயாராக வேண்டும் அந்த போராட்ட களத்திற்கு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்வினை உருவாக்கிருக்கு எந்த விதத்துல நியாயம் நீங்க சபாபதி மோகன் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது சமூக நீதி அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்ளாமல் 
நீதிபதிகள் வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் அவங்க அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தான் நாங்கள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கோம் என் அரசியல் அமைப்புக்கு இது எதிரானதாக இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நீதிபதிகள் மூன்று பேரும் வந்து சொல்லும்போது அதையும் வந்து அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்போ அவங்க அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது இல்லை பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுன்னு அவங்க சொல்றதும் நீங்க சமூக நீதி அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்றதும் வேறு வேறு மாதிரியா இருக்கு இல்லையா அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க அருமையான கேள்வி அதாவது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் எது இருக்கிறதோ அதை நாம் செயல்படுத்தணும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் முன்னேறிய சமுதாயத்திற்கு நீங்க என்ன அடிப்படையில இடஒதுக்கீடு வழங்குறோம் கல்வி ரீதியாக சமூக நிலையில் இந்த ரெண்டும் தான் எஜுகேஷனலி அண்ட் சோசியலி அப்படித்தான் சட்டத்தில் இருக்கு நீங்க மாண்பமை நீதி அரசர்களை நான் மன்றாடி கேட்கிறேன் எங்காவது அரசமைப்பு சட்டத்தில் எக்கனாமிக்கலி அப்படின்னு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் இருந்திருக்கா கிடந்த காலத்தில் பதினான்கு பிரதமர்களுக்கு தெரியாதது இந்த பதினைந்தாவது பிரதமராக இருக்கிற மோடிக்கு மட்டும் ஏன் அந்த ஆத்திரம் இடஒதுக்கீட்டு மீது பிஜேபி மீது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால வரலாற்றில் சொந்தக்காரர்கள் தான் நாடு விடுதலை பற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் பதினாலு பிரதமர்கள் இதில் கைவிட்டவில்லை ஆனால் இந்த கிருக்கக்கூடிய இந்துத்துவா இந்த கிருக்கக்கூடிய இந்த பிஜேபி மதவெறி கொண்ட இந்த ஆட்சி இருக்கிறது வெறுப்பரசியலை நடத்துகிற இந்த ஆட்சி நமக்கு சம்மத்தி அறி கொடுக்கிறது எங்கே இருக்கிற அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று எங்கே இருக்கிறது நலிவடைந்தவர்கள் யார் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தவர்கள் என்றால் மாசம் அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் மாதம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அப்பாவி முன்னேறியர்களா யாருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் சரிங்க சார் பேசலாம் கண்டிப்பாக இந்த தீர்ப்பு என்பது சமூக நீதிக்கு எதிரானது எதிரானதாக இருக்கிறது சமத்துவத்திற்கு எதிரானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற நிறைய வந்து கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அடுத்தடுத்த சுடுகளில் நாம் பேசலாம் திரு எஸ் எஸ் பாலாஜி இப்போ இந்த தீர்ப்பு குறித்த உங்களுடைய பார்வை அதாவது சமூக நீதியை புரிந்து கொள்ளாமல் நீதிபதிகள் வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதும் இது வந்து சமத்துவத்திற்கு எதிரானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுமான பார்வைகள் வந்துட்டுருக்கு உங்களுடைய முனைவர் அண்ணன் சவாதி மாணவர் குறிப்பிட்டது போல் இது என்னென்னா கொஸ்டின் வந்து பொருளாதார ரீதியில் இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இடஒதுக்கீடு வேண்டுமா என்பதை விட ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் பொருளாதார ரீதியான ஒரு கன்சிட்ரேஷன் ஒரு அடிப்படையே கூடாது என்பது தான் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ன்றது நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அடிப்படையிலேயே வந்து அது வந்து தகர்ந்து போயிடுது இப்போ அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் வேணுமா வேணாமான்ற அந்த கொஸ்டின் வரணும் ஆனால் என்னவோ இதை வந்து ஒரு சட்டமாக போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீதிமன்றமும் அதை வந்து இன்றைக்கு வந்து அது தொடர்பான வாத பிரதிவாதங்கள் தான் கேட்டு இன்றைக்கு வந்து ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இது எல்லா வகையிலுமே வந்து எப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது தான் இன்றைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பெரிய இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு என்பது இதுக்கு வந்து அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டது வந்து இப்போ இந்த சட்டம் வந்ததற்கு பிறகு அல்ல நீங்கள் பாரதிய ஜனதா வந்து எப்போ மண்டல் கமிஷன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதோ அப்போவே வந்து இதற்கான ஒரு அடித்தளத்தை இல்லை வந்து இது இது இப்படி தான் கொண்டு போகணுன்ற மாதிரியான ஒரு முயற்சிகளோட தொடர் விளைவு தான் இன்றைக்கு வந்து இந்த சட்டம் இன்றைக்கு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றமும் அதை வந்து சரியென ஒத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இப்போ இதில் ரொம்ப கவனமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் சங் பரிவார் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு கிளைம் வைக்கிறாங்க இந்துக்கள் என்கின்ற ஒரு கிளைம் வைக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ச இந்த சட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் எல்லாமே அதே இந்துக்கள்ன்ற அந்த அமைப்புக்கு உள்ளே போயிட்டா யார் யாரெல்லாம் சூத்திரர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற அவர்களுக்கு வேட்டு வைக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த சட்டம் வந்து இருக்கிறது என்பது இதை வந்து இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கணும் என்பதை வந்து வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாதிக்கப்படுபவர்களை பற்றி நீங்கள் வந்து இந்துக்கள் அப்படிங்கிற அடையாளத்தில் பேசுகிறீங்க அவங்க பேசுகிறப்போ இதனால் சொல்கிறாங்கன்னா இதனால் பலனடையக்கூடிய இந்துக்கள் அப்படின்னு அவங்க வர்றாங்க அதான் இதனால் பலனடையக்கூடிய இந்துக்கள் யார்ன்றது நமக்கு தெரியும் அந்த இந்துக்கள் வகுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆதிக்கம் தொடர்ந்து நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்பதற்கான மற்றொரு சூழ்ச்சியாகத்தான் இதை நம்ம பார்க்க முடியும் இது வந்து பாருங்களா ரொம்ப ஏ ரொம்ப இயல்பாக நம்ம இதில் சொல்லக்கூடிய சொல்லாடல்களே வந்து இது எவ்வளோ அநியாயம் அநீதின்றது தெரியுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் முன்னேறிய வகுப்பினர்கிறோம் எப்படி முன்னேறின நீ காலங்காலமாக என்னை வந்து படிக்க விடலை எனக்கான வாய்ப்புகள்லாம் மறுத்துட்டு நீ முன்னேறிட்ட அதனால் நீ முன்னே போயிட்ட அப
முன்னேறிட்டு உன்னோட நிலைக்கு வருவதற்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக என்னை வந்து அடக்கி வச்சுருந்தேன் ஒடுக்கி வச்சுருந்தேன் உன்னோட நிலைக்கு வருவதற்கே வந்து எனக்கு பல நாள் ஆகும் ஆனால் வந்து இப்போ மீண்டும் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு இடஒதுக்கீடுன்றது இது வந்து இந்த நம்ம இந்த சொல்லாடல்கள்லே இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் அநீதின்னு நம்மளால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் எப்படி வந்து ஒரு சதிவலை பின்னப்படுகிறது எவ்வளோ டாக்டிக்கலாக வந்து இதை வந்து பண்ணுறாங்கன்றது தான் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வந்து கவனமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது இதை எதிர்த்து நம்ம வந்து க களமாடும் பொழுது இந்த டாக்டிக்ஸை இதில் இருக்கக்கூடிய நுண் அரசியல் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் நம்ம கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம பேசுவோம் தொடர்ந்து நடராஜன் சார் நீங்கள் தொடர்ந்து இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக நிறைய களப்பணி செஞ்சிட்ருக்கீங்க உங்களுடைய அகில இந்திய பிற்படுத்தப்பட்டோர் கூட்டமைப்பும் வந்து அதில் பெரிய ஒரு பங்காற்றி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த தீர்ப்பு வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த பத்து விழுக்காடு இடபிள்யூஎஸ் தீர்ப்பு வந்து இது சட்டம் வந்து செல்லும் அப்படின்ற தீர்ப்பு முதல்ல நீதிபதிகள் வந்து கோர்ட்டில் தீர்ப்பு தரும்பொழுது ஃபேக்ட்ஸ் இவங்க பார்ட்டிஸ் என்ன ப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு ஒன்று ரெண்டாவது ஜட்ஜஸ் அவங்களுடைய ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் அவங்களே தெரிஞ்சதையும் கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்திருக்காரு விவேகானந்தடைய கோட் பண்ணுறாரு ஜட்ஜ் அது இந்த இந்த மூணு ஃபேக்டார் தான் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு பார்ட்டியும் கொண்டு வர்றது ஜட்ஜஸ் கொண்டு வர்றது இதில் சில ஃபேக்ட்ஸை வந்து பார்ட்டிஸ் வைக்கலாட்னா ஜட்ஜஸ் நாலேஜிக்கு அது வராது அந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் இதில் போயிருக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹாவ் பின் லாஸ்ட் சைட் ஆஃப் இதில் கடைசி இன்றைக்கு வந்து ஜட்ஜன் த்ரீ டூ த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறப்ப ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் இதனுடைய விளைவு என்னென்னு கேட்டால் இது இந்த நாட்டை இந்த சமுதாயத்தை எதிர்காலத்தை காலங்காலத்திற்கு நெடுங்காலத்திற்கு சீரழிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அமைந்திருக்கிறது எந்த வர்ணாசிரமம் அமைப்பு இந்த நாட்டில் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சோமோ அதை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணி சொன்னி கொண்டு வந்திருக்கோமோ எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் பண்ணி அவ்வளவையும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடுச்சு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு நோய் பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டினால் வர்ணாசிரமம் வந்து திரும்பவும் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு மக்கள் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் அந்த ஊருக்கு வர்றாரு வந்து ஒரு நோய் கிருமியை கொண்டு வந்து விடுறாரு அந்த ஊரில் அவரை பாதிக்காமல் மற்றவங்களை பாதிக்கிற மாதிரி அது ஒரு ஸ்டேஜில் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டு பண்ணும்போது மக்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தர வேண்டியிருக்கு சில பேர் ரொம்ப பாதிக்குது சில பேர் கொஞ்சமாக பாதிக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தர்றதை வந்து ஃபெசிலிட்டின்னு நினைக்கிறாரு அவர் இட்ஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த டிசீஸ் காசுடு பை ஹிம் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடு அவங்களும் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லை எனக்கும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது நோயை உருவாக்குனாரோ அவரும் ஃபெசிலிட்டிஸ் கேட்குறாரு அதை தான் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுருக்குன்னு கேட்டால் அந்த ரிசர்வேஷன் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷனல் பேக்வேர்ட்னஸ் மட்டும் வச்சு தான் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபோரில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க செகண்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் ட்ரெயினில் செகண்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அவங்க எதுக்காக சோஷியலி பேக்வேர்ட் ஆனாங்களோ எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் ஆனாங்களோ அதற்கு காரணமானவர்கள் எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லை எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லை நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவங்க வந்து ரிசர்வேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு செகண்ட் கிளாஸில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்க முடியாது உனக்கு என்ன ஐம்பது பர்சன்ட் இங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரிசர்வேஷன் வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரிசர்வேஷன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மிகப்பெரிய அநியாயம் இவங்களுக்கும் இப்போ அப்படி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எல்லாரும் கொடுத்துருக்கணும் எக்கான பேக்வேர்ட் நர்ஸ் ஜென்ரலாக எல்லாரும் கொடுத்தீங்கன்னா வைக்க நகரி இதுக்கு நடுப்புற சுப்ரீம் கோர்ட்டு திருப்பி திருப்பி பாலாஜி கேஸ்லேருந்து அதில் தான் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிச்சது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் நட்டு அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுங்கிறது பாலாஜி கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கண்டுபிடிச்சது அது இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் அதை வந்து மண்டல் கமிஷனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒத்துக்கிறாங்க தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் ரிசர்வேஷன் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆனால் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி டி டிபேட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்து அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்கறது ஒரு ஃபேர்னஸ் அது ஒரு நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லாததை கான்ஸ்டியூஷன் தடுக்காததை கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அந்தாண்ட போய் கொண்டு வந்து அதை சொல்லிவிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் கிரிமினல் ஏர்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக அதையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு அவங்கள நீதிபதியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை அவங்க ஜுடிஷியல் ஜுடிஷியல் வச்சுக்கல அதை இங்கே அஃபீஷியல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நீ கிரிமினல்
அந்த கிரிமிலேயர் கீழே இருந்ததுனா உண்டு இப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க கிரிமிலேயர் கிடையாது இன்னை வரைக்கும் கிடையாது ஆனால் அந்த ஜெர்னல்சிங் கேஸில் ரெண்டு பாரா டீல் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கும் கிரிமிலேயர் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரதுக்கு அவங்க பச்சை கொடி காமிச்சிட்டாங்க நாங்கள் சொல்லிட்டோம் கொண்டு வரலான்ட்டு கவர்மெண்ட் என்ன செய்தோ இல்லையா அதை விருப்பம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஜெர்னல்சிங் கேஸில் ஆக இன் ஃபியூச்சர் இந்தியா மொழிக்க அவன் பிசியாக இருந்தாலும் சரி ஃபார்வேர்டாக இருந்தாலும் சரி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி அந்த கிரிமிலேயர் கீழே இருக்கவங்க மட்டும்தான் ரிசர்வேஷன் மற்றவங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் அதே நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் பிசியாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து சோஷியல் ரைட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நீங்கள் கோயிலில் அர்ச்சகராக முடியாது ப்ரெசிடென்ட் ஆனாலும் அவர் கோயிலுக்குள்ளே போனாருன்னா அவரை தள்ளி விடுவாங்க அதிர்ச்சியை <laughs> இப்ப இந்த தீர்ப்பு குறித்த உங்களுடைய பார்வை சார் இது திமுக தான் மிகப்பெரிய ஒரு பங்காற்றியது இதுக்கு எதிரான ஒரு வழக்காடல் அப்படிங்கறதுல இது இது உங்களுடைய பார்வையை நீங்க பதிவு செய்ய இந்த தீர்ப்புல பாத்தீங்கன்னா மூணு மொத்தம் ஐந்து ஜட்ஜுங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அந்த த்ரீ ஜட்ஜஸ் வந்து இந்த சட்டம் செல்லும் சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க ரெண்டு ஜட்ஜ் வந்து இது சட்டம் செல்லாது அவங்க ஒரு கிரவுண்ட்ல வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்பிளிட் ஜட்மெண்ட் இந்த ஜட்மெண்ட பார்க்க போனீங்கன்னா வந்து ஒரு டிஃபரெண்டா டீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எழுபது வருடமாக இந்த ரிசர்வேஷன் ஆஸ் ரிசர்வேஷன்ல அவங்க வந்து டீல் பண்ண விதம் வந்து டோட்டலா ஒரு டீவியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் எக்கனாமிக் கிரைடீரியா பேஸ் பண்ணி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீர்ப்பு வந்துள்ளதுங்க நாங்க வந்து நீதிமன்றத்துல ஆர்கியூ பண்ணும் போது இந்திரா சவானிஸ் கேஸ் பேஸ் பண்ணி எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் எக்கனாமிக் கிரைடீரியா கே நாட் பி எ பேசிஸ் ஃபார் ரிசர்வேஷன் பொருளாதாரம் வந்து அடிப்படையா வைத்துக்கொண்டு இடஒதுக்கீடு தர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி எங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்ல நாங்க கூறியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரிசர்வேஷனே பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் சின்ஹோ கமிஷன் என்ற ஒரு கமிஷனுடைய ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்கப்பட்டதாக ஒன்றிய அரசு வந்து வாதத்தை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல எடுத்து வைத்தது அந்த சின்னோ கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது இது நீதிமன்றத்தில் கூட நான் சொன்னேன் இந்த இது போன்ற ஒரு ரிசர்வேஷன் அவங்க வந்து சொல்லவே இல்லை அந்த சின்னோ கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண ரீசனே வந்து எக்கனாமிக்லி பேக்வர்ட் கிளாஸ் அதாவது இந்த ரிசர்வேஷன் பிப்டீன் ஃபோரோ சிக்ஸ்டீன் ஃபோரோ ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் அல்லாத அவர்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சஜஷன்ஸ் கேட்டு கான்ஸ்டியூட் பண்ண அந்த கமிஷன் அந்த கமிஷன் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்ககிட்ட எந்த தரவுகளும் கிடைக்கல நாங்க எல்லாம் தேடி பார்த்தோம் எங்களுக்கு இந்த டீடைல்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன் என்எஸ்எஸ்ஓ ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒரு டேட்டா ஒண்ணு அதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் யார பத்தி வந்து ஒரு டேட்டா இந்த இந்தியா ஃபுல்லா வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ஃபேமிலிக்குல வந்து கண்டக்ட் பண்ண அந்த சாம்பிள் சர்வே அதே வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க இது ஒரு ரேண்டம் சர்வே நாங்க வந்து சயின்டிபிக்கா இதை அப்ரோச் பண்ணல ஒவ்வொரு வீட்லயும் போயிட்டு அந்த வீட்டில் இருக்க ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியை வந்து நீங்க என்ன வேலை செய்யறீங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்ன ஜாதி செய்யறீங்க அப்படி ஒரு 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 
ஒரு சாம்பிள் ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணி அந்த ரேண்டம் பேசிஸ்ல அதை வச்சு வந்து அது அவங்க ஒரு டீடைல்ஸ் கொடுப்பாங்க அது ஒரு டீடைல்ஸ் வைத்து அந்த டீடைல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சினோ கமிஷனே வந்து இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து பெனிஃபிட் ஆகி இருக்காங்க இவ்வளவு பேர் வந்து இந்தியாவில் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து கிடைக்காம கொஞ்சம் ஏழ்மையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் நான் என்ன நீதிமன்றத்தில் சொன்னேன்னா இது போன்ற இந்த ரிசர்வேஷன் கொடுப்பது வந்து எந்த ஒரு டேட்டாவும் பேஸ் பண்ணாம சினோ கமிஷன் பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த சினோ கமிஷன் கூட தரவுகள் வந்து அவங்களுக்கு அரசு வந்து ஏதாவது ஒரு வெல்பேர் ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து நீங்க அவங்களுக்கு கொடுங்க வெல்பேர் மெஷர்ஸ் ஏதாவது எடுத்துட்டு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சின்ன ஒரு ரிப்போர்ட்ல எங்குமே வந்து எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுவாங்க நீங்க எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ல ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும்னா இருக்கிற ரிசர்வேஷன் எல்லாத்தையுமே அபாலிஷ் பண்ணிடுங்க யாருக்குமே எந்த ரிசர்வேஷனும் கொடுக்க வேணா எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியான்ற ஒரு பேசிஸ் வைத்து மட்டும் எல்லாருக்கும் கொடுங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால இந்த எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே தரவுகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து சட்டம் ஒன்றிய அரசு ஆமா கொண்டு வந்த சட்டம் வந்து ஒரு தவறான சட்டம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ இந்த தீர்ப்பை வந்து ஆராய்ந்து பார்த்து சட்ட ஆலோசனைகள் மேற்கொண்டு தொடர்ந்து சட்ட போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் சொல்லிட்டு முதல்வர் வந்து அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிறாரு அது குறித்து உங்களுடைய பார்வை ஒத்த கருத்துடைய அமைப்புகளை ஒன்று திரட்டி அவர்களினுடைய ஆதரவை திரட்டி போராடுகின்ற ஒரு திட்டம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்ன அடுத்த கட்டமாக நம்ம போக வேண்டி இருக்கும் சார் முதலமைச்சர் என்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து நிச்சயமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த மட்டும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் என்ன டைப் ஆன ரிசர்வேஷன் ஒன்னா பாராளுமன்றம் கொண்டு வரலான்னு அந்த அளவுக்கு போய் சொல்லிட்டாங்க அதனால அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அறு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் தவிர முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் தான் வந்து ஓபன் கேட்டகரியா இருக்கிறது இந்த பத்து சதவீதம் வந்து இடபிள்யூஸ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இருபத்தோரு சதவீதம் தான் ஓபன் கேட்டகரியா வருகிறது சோ அந்த பத்து சதவீதம் வந்து எல்லா தரப்பினருக்கும் நான் சொல்றது இந்த பத்து சதவீதம் வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசி இவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து அந்த பத்து சதவீதம் நம்மளுக்கு கிடைக்காம போயிடுது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு வந்து செய்யப்பட்ட ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் சோ இது எல்லாருக்குமே காமனா இருக்க வேண்டிய ஒரு அந்த இடத்த வந்து ஒரு தரப்பினருக்கு மட்டும் அப்பர் காஸ்டா கொடுத்து வந்து மற்றவங்களுக்கு அதுல வரக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் தவறானதுன்றது தான் நாங்க எங்களுடைய வாதம் அந்த வாதத்தை கூட இரண்டு நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொண்டனர் மூன்று நீதிபதிகள் வந்து இல்ல இந்த சட்டம் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆகவே முதல்வர் அவர்கள் கூறியது நிச்சயமாக இந்த ஜட்மெண்ட ஃபுல்லா ஆராய்ந்து முதல்வர் அவர்கள் ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்க கண்டிப்பா சார் அப்ப இது மறுசீராய்வு மனு போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இதுல இருக்குது தானே மாண்பு முதல்வர் அந்த டெசிஷன் எடுக்கணும் பட் ஒரு நீங்க வழக்கறிஞரா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு மூத்த வழக்கறிஞரா என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த என்னைக்குமே வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல ஒரு தீர்ப்பு வந்தா மறு சீராய்வு மனு போடலாம் அதுக்குள்ள கிரவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்குன்னா மறு சீராய்வு மனு போடலாம் அது எந்த வித தவறும் இல்லை நன்றி நன்றி சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி இணைப்பில் வந்த நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சபாபதி மோகன் சார் இப்போ முதல்வர் முதல்வர் அவர்களினுடைய அந்த ஒரு அறிக்கையின் அடிப்படையில் அவர் வில்சன் சார் வந்து நிறைய விஷயங்களை பேசினார் இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இதில் மற்ற நீதிபதிகள் சொல்லி இருக்கின்ற செய்திகளையும் நம்ம கொஞ்சம் பேச வேண்டியது இருக்குது அதாவது இந்த தீர்ப்பையும் தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து அதில் போட்டிருக்காங்க அதாவது பின்தங்கிய பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு பற்றி பேசும்போது 
எத்தனை ஆண்டு காலத்திற்கு இன்னும் வந்து ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து நீதிபதி அவர்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க பெலா திரிவேதி என்ற அந்த நீதிபதி வந்து அதை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இன்னும் எதுக்காக அப்படின்னு அவர் வந்து கேட்டிருக்காரு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது ஜாதி இருக்கும் வரை இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு எல்லோருமே வந்து சமூக நீதியில் பேசுறவங்களா பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து பேசியிருக்காங்க அனுமதியோடு ஒரு ஒரு முப்பது வினாடி ஒரு செய்தி இந்த அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காட்டை தவிர்த்து எஞ்சி இருக்கக்கூடிய முப்பத்தோரு விழுக்காடு என்பது ஓபன் காம்படிஷன் அது வந்து முன்னேறிய சமுதாயத்துக்கெல்லாம் இல்ல ஓபன் காம்படிஷன் தான் அது அந்த ஓபன் காம்படிஷன்ல தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பில் பத்து விழுக்காடு பதிவோ இருக்கிறது ரொம்ப அழகா நம்ம எம்பி சொன்னாங்க நான் எம்பிக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிஞ்சு கொடுக்கிறேன் நம்முடைய தலைவர் முதல்வர் உச்ச நீதிமன்றம் வரை சட்ட போராட்டத்திலே பல வெற்றிகளை பெற்றிருக்கிறார் ஓபிசியில டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் அது போல அருந்ததி இருக்கு செப்பரேட் ரிசர்வேஷன் இஸ்லாமியர்களுக்கு செப்பரேட் ரிசர்வேஷன் இது எல்லாத்திலையும் தலைவர் வெற்றி பெறுவதற்கு நம்முடைய எம்பி அவர்கள் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார் வாழ்த்துக்கள் நான் நெறியாளர் ஒரு செய்தியை நான் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை கேட்பவர்களுக்கு உயர்ஜாதி ஏழைக்கு திமுக எதிரியல் அல்ல ஏழைகளுக்கு எதிரி அல்ல நீங்க வறுமை வழிப்பு திட்டம் என்பது வேறு இப்ப இல்லம் தேடி கல்வி ஒரு கிராமத்துல ஒரு 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 நூறு பேர் வண்டி இருக்காங்க நூறு பேர் தாழ்த்தப்பட்டவர் இருக்காங்க ஒரு அஞ்சு முதலியா இருக்காரு அஞ்சு ரெட்டியார் இருக்காருன்னு வச்சுங்க இதுல ஒரு ரெட்டியார் விட்டு பிள்ளை வந்து ஏழை பிள்ளை ஸ்கூல்ல படிக்குதுன்னா இல்லம் தேடி கல்வி ஓபிசி பிசிஎஸ்சி கல்ல எல்லா ஏழை பிள்ளைகளுக்கும் தான் அது போல மக்களை தேடி மருத்துவம் போனா எல்லா ஏழைகளுக்கும் தான் திராவிட மாடல் தலைவர் ஆட்சி இருப்பாருங்க இப்ப நீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க ஏழரை விழுக்காடு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் உயர்கல்விக்கு உறுதி இருப்பாருங்க அதுல எல்லா சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களும் பயனடைகிறார்கள் என்ன ஆறாவதுல இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும் எதுக்காக சொல்றேன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தலைவர் முதல்வர் ஸ்டாலின் அரசு ஏழைகளுக்கு முன்னேறிய சமுதாயத்தை சார்ந்த ஏழைகளுக்கு எதிரான அரசு அல்ல கட்டணமெல்லாம் பயணம்னு சொன்னா அதுல பிசிஎஸ்சி எம்பிசி அப்படி கிடையாது எல்லாருக்கும் தான் எல்லா ஏழைகளுக்கும் தான் இன்னும் நான் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறேன் இந்தியாவிலேயே முதல் தலைமுறை அப்பா படிக்கல அம்மா படிக்கல பட்டதாரி கிடையாது சிதம்பரத்துல இருக்கிற தீட்சிதர் வீட்டு பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைங்க இன்ஜினியரிங் படிக்குது சிதம்பரத்துக்கு நான் கோயிலுக்கு போகலாம் கூட்டம் தீட்சிதர் தான் இதை பாராட்டுவாங்க ஏன் தெரியுமா ஐயா கலைஞர் தான் கொண்டு வந்தாரு நாங்கெல்லாம் படிக்கல ஆனா எங்க பிள்ளைங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பினை கலைஞர் கொண்டு வந்தாங்க முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இல்லைன்னா அது பிள்ளைமாரா இருந்தாலும் ஐயனா இருந்தாலும் ஐயங்களா இருந்தாலும் ஆற்காடு பொருளாக இருந்தாலும் ரெட்டியாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இலவசமாக கல்வியை தந்தது திமுக ஏன்னா கேட்கணும் சப்பா புரிஞ்சுக்கூடாது முன்னேறிய சமுதாயத்தை சார்ந்த ஏழைகளுக்கு எளியவர்களுக்கு திமுக அரசு திராவிட திட்டம் எதிரானது அல்ல திராவிட மாடலுடைய ஆட்சி தலைவர் தளபதியினுடைய ஆட்சியில போடப்பட்டிருக்கிற நாள் முதல் திட்டம் வரை இது எல்லோருக்குமான ஏழை எளியவர்களுக்கான அது எத்தனையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது எம்பிசியா பிசியா எஸ்சியா உயர்ஜாதி அந்த திட்டங்கள் எனவே குழப்பிக்கூடாது இந்த தேர்வு வான்பவை நீதிபதிகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கண்டிப்பாக சார் நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க இப்ப வச்ச விஷயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா இடபிள்யூஎஸ்க்கான அந்த பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்பது இந்துக்களுக்காக தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரப்பு சொல்லும் போது அதை திமுக வந்து இடபிள்யூஎஸ் எதிர்க்குதுன்றப்ப இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நிறைய வரும் அதுக்கு ரொம்ப அழகா வந்து தெளிவா விளக்கமா சொன்னீங்க நீங்க